আলহামদুলিল্লাহ একটি প্রশ্ন এসেছে যে কালিমা লাইল আল্লাহ পড়লে জান্নাতে যাওয়ার কথা হাদিসে আসছে এটার হাদিস নাকি ঠিক না না হাদিসের ব্যাখ্যা ঠিক না তো কোনটা ঠিক না যে বলছে ওর ঠিক নেই নবীর হাদিস বোকারিতে আসছে এবং এটার ওয়াদা ওয়াদাই কিন্তু আলিমরা শর্ত বলেছেন ও হাবিন মুনাব্বে হাসান বসরি এরা বলেছেন চাবির দাঁত চা তো চাবি খুলবে না তো লাইল আল্লাহ চাবির কি বডি আর তার দাঁত হলো আমল সেখানে শর্ত যেগুলো বলেছেন আলিমরা সাতটা শর্ত এই যেগুলো আলোচনা করতেছে এই সমস্ত বক্তারা এরা একটা শর্তও জানে না জানলে এভাবে অপব্যাখ্যা দিত না ষাটটা শর্তের মধ্যে প্রথমটা হলো এল লাইলার মধ্যে কি জ্ঞানটা লুকানো আছে ওটা উদ্ধার করতে হবে আয়ত্ত করতে হবে এবং তার সঠিক অর্থ কালিমা আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই ওই অর্থটা জানেই না তারপরে রুকন হলো একটা যে সকল গাইরুল্লাহকে অস্বীকার করা দ্বিতীয় হলো কেবলই আল্লাহ যে এক মাবুদ সত্য মাবুদ সেটার সেই বিশ্বাসকে মনির উর্বর ভূমিতে গ্রথিত করা এটা হলো তার রুকন আর শর্তের মধ্যে কি এলম দুই নম্বর কিন দৃঢ় বিশ্বাস তিন নম্বর হলো একনিষ্ঠতা চার নম্বর হলো সত্যনিষ্ঠতা পাঁচ নম্বর হলো আনুগত্য এর অধীনে যে কথাগুলো আছে সেগুলো মেনে নেওয়া ছয় নম্বর হলো গ্রহণ করা তারপরে সাত নম্বর হলো মহাব্বত ভালোবাসা সহকারে সেগুলো নেওয়া কেউ কেউ আট নম্বরটাও বলেছেন যে সেটা আমরা রুকনে বলে ফেলেছি যে আল্লাহ ছাড়া সকল মাবুদকে অস্বীকার করা এইভাবে ইমান ভঙ্গকারী আর দশটা জিনিস আছে এগুলো হলো মৌলিক ফাউন্ডেশন যেগুলো ছাড়া কালিমার সাথে সম্পর্কিত মূল কথাটাই সুসম্পন্ন হয় না ওই কোথাতে কি জীবাণু ব্রেনে ঢুকাইছে ঢুকাইয়া বলতেছে একটা যে এই কালিমা পড়লে কোনোই ফায়দা হবে না তার মানে তার ব্রেনে যেটা আছে ওরা হইলো ওই যে লটকেতে চায় ইয়ের মধ্যে পার্লামেন্টের ছাদের মধ্যে ওইটা দিয়ে তারা চায় যে লটকন দিলে ইসলাম একেবারে সারা দুনিয়াতে বলে প্রচার হয়ে যাবে আর কি জানে এই আরেকটা জানে যে নবী সাহেবের হাদিস এটা সঠিক না আর না কি বলছে যে জান্নাতে জাহান নামে জানা যাবে আল্লাহ নাকি বলছেন খালিদ আবার এটা হলো কাফিরদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের ক্ষেত্রে খালিদিন শব্দ ব্যবহার যেখানে হয়েছে সেখানেও অর্থ চিরস্থায়ী না দীর্ঘ দীর্ঘ সময় এটা বোঝানো হয়েছে ওটা কোন দিন ও পড়বে ওর মতো আরও দশজন যদি এইভাবে এই লাইনে চলে তো দুনিয়াতে আসবে আর যাবে এদের ভাগ্যে তাফসির জুটবে না তো তাদেরকে কে বলেছে মঞ্চে আসার জন্য বাংলার জনগণে তো ব্যাকেল যে এদেরকে দিয়ে মঞ্চের মধ্যে নিয়ে অভিনয় দেখায় মানুষকে নিয়ে নাটক শোনায় সার্কাস দেখায় তারপরে কমেডি করায় এই আমাদের ভাগ্যে কপালে সাই লাগছে এই জন্যে যে এদেরকে আমরা আজকে নিয়ে মাথার উপর দিনে আমরা নাচানাচি করতেছি এই আল্লাহ এদের মূর্খতা থেকে এবং আমাদের বুকামি থেকে সমাজকে আমাদের সবাইকে হেফাজত করি